j'ai profité, juste quelques jours après la brillante élection du président Alassane Ouattara, de revenir dans ma région natale pour d'abord prier avec les parents musulmans, mais profiter donc de, de, de ce moment pour aussi exprimer toute ma gratitude à l'évêque qui a su euh, euh, participer, ramener la paix aux côtés donc de l'imam central. On a donc deux grands religieux dans la Yébi qui ont fait comprendre que, au delà de nos diversités, nous pouvions vivre ensemble. Au-delà de nos différences, nous pouvions vivre ensemble. Et que l'élection n'était pas un moment de division, mais plutôt un moment de rassemblement. Et l'Agnébi l'a compris. Je voudrais euh, féliciter tous mes frères de l'Agnébi. Et que, en tant que cadre, par ma posture de directeur exécutif du RHDP, j'ai un devoir permanent. C'est de rassembler mes frères autour de ce qui nous unit. Et ce qui nous unit à Beauville, dans la Yébi, c'est le développement. Et qu'à mes frères les plus jeunes, qu'ils évitent d'être instrumentalisés et que nous les avons entendus. Je voudrais donc dire que à cette euh, prière, les musulmans ont prié pour la paix, la stabilité, mais nous avons demandé qu'ils prient encore plus pour beaucoup de paix, beaucoup de stabilité. Et pour le président Alassane Ouattara, nous, ici dans la Yébi, nous avons euh, su toujours dépasser tous les moments, surmonter les moments difficiles. Que ce soit en 2002, en 2010, nous sommes restés toujours unis. Je voudrais donc que mes frères gardent en esprit la chaîne de solidarité qui nous a toujours habités. La Côte d'Ivoire solidaire se décline par l'Agnébi solidaire. Je me suis donc promis, avec le président de région, mon frère Demba, qu'on puisse donc revenir, avant la fin du euh, de week-end prochain, rencontrer tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, FPI, PDCI, RHDP. Les femmes, FPI, PDCI, RHDP. Et qu'ensemble, nous puissions mettre en place une plateforme inclusive qui prend en compte toutes les préoccupations de nos parents. Moi, je n'appartiens ni à une religion musulmane, ni à une religion chrétienne. J'appartiens à la Côte d'Ivoire et pas déclinaison. J'appartiens à tous mes parents de la Yébi et ils le savent. Et je voudrais donc que nous revenions à ces fondamentaux qui ont toujours fait la force de notre région et que nous puissions euh, nous démarquer de certains politiques qui veulent instrumentaliser les jeunes à, à l'effet de créer des oppositions intercommunautaires qui ne sont pas forcément euh, des éléments de développement et de paix et de cohésion. Je voudrais donc en tout cas remercier Dieu pour la grande prière d'aujourd'hui et en même temps dire que le dimanche, euh, même si je ne suis pas là, je me rendrai soit par personne interposée ou par moi-même, à l'Église, pour que les deux religions qui, qui ont participé à l'apaisement puissent donc poursuivre leur œuvre, parce que nous avons besoin de leur prière. La, spiritu la spiritualité doit être au rendez-vous de l'entreprise, de l'initiative, pour une Côte d'Ivoire plus forte, mais surtout pour une Côte d'Ivoire solidaire.